तो अब रह गई बात के फाइनेंशियल आपको पैसा कहाँ से गैदर करना है अगर आपके पास खुद का अपना पैसा आप उसमें लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप अपना फाइनेंस जो है बैंक से लोन लेके या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से ले पैसा इकट्ठा करके उसमें लगा सकते हैं पहले तो आपको अपने ए, काम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बताना होता है कि मेरे को फोटो स्टूडियो के लिए इतना पैसा चाहिए और वीडियो स्टूडियो के लिए इतना पैसा चाहिए मेरे सेटअप में इतने कैमरे होंगे इतने वीडियो कैमरे होंगे इतने स्टिल कैमरे होंगे ये मेरा लाइटिंग का खर्चा है वो सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ती है और उसके बाद आपको बैंक फाइनेंस करता है सेल्फ अपलमेंट के लिए तो पैसा आप अपना भी लगा सकते हैं और बैंक से भी आप पैसा फाइनेंस कर सकते हैं आफ्टर देन इक्विपमेंट्स की बात रही तो इक्विपमेंट अगर आप दो वीडियो एंड फोटो स्टूडियो को चालू रन करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा डी कैमरा होना चाहिए और आजकल लेटेस्ट कैमरे चले हुए हैं जिनमें फोटो एंड वीडियो दोनों की फैसिलिटीज आज मार्केट में अवेलेबल हुई जैसे आपके पास कैन ई एस ओ फिफ्टी डी से लेके एक इसकी पूरी सीरीज मार्केट में आ गई है उसके बाद आपके पास सोनी के मिररलेस कैमरे आ गए पेंटेक्स के मिररलेस कैमरे आ गए आप मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट जो है किस टाइप के इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं सस्ते से सस्ता मिनिमम पचास हज़ार से सोनी का कैमरा पचास हज़ार से शुरू हो जाता है एच डी रिकॉर्डिंग के साथ और डेढ़ दो लाख ढाई लाख तक के कैमरे आपके पास अवेलेबल है मार्केट में दोनों काम करने के लिए फोटो भी उसी में और वीडियो भी उसी में अगर आप स्पेसिफाइड स्टैंडर्डाइज्ड काम करना चाहते हैं तो आप दोनों काम के लिए अलग अलग कैमरे इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो के लिए अलग हो गया और वीडियो के लिए दूसरा अलग कैमरा हो गया तो वीडियो के लिए भी अलग स्पेसिफाइड कैमरेज मार्केट में आ गया है जिनमें इंटरचेंजेबल लेंसेज की फैसिलिटीज़ है तो आप अपने काम के अनुसार जो है अपने इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अदर सेटअप मटेरियल में आपके पास आउटडोर और वीडियो इंडोर की फैसिलिटीज होती है अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको रिफ्लेक्टर्स की आवश्यकता पड़ सकती है तो रिफ्लेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है आप चाहे आप गोल्डन रिफ्लेक्टर ले लीजिए फोल्डेबल रिफ्लेक्टर ले लीजिए चाहे सिल्वर ले लीजिए चाहे ब्राउनिस कलर का रिफ्लेक्टर्स आप ले लीजिए चाहे सनकन आपको जरूरत पड़ेगी आउटडोर में रात की शूटिंग के लिए तो ये सारा इक्विपमेंट आप जो है अदर मटेरियल जो है गेटअप कर सकते हैं तो ये सारा मटेरियल आपको लेने के लिए मार्केट को इक्विपमेंट की इंटरनेट पे आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन सा इक्विपमेंट जो है आपको बेटर सूटेबल रहेगा दोस्तों तो अब हम बात करेंगे कि आपको स्टूडियो सेटअप के लिए स्टार्टअप के लिए जगह की कितनी आवश्यकता है कितनी जगह आपको उसके लिए चाहिए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फोटो स्टूडियो के लिए तो फोटो स्टूडियो आप पाँच बाई सात से लेके मिनिमम फाइव बाई सेवन से लेके और आपके पास दस बाई पंद्रह तक का स्टूडियो रूम का स्पेस होना चाहिए अगर आपको सिर्फ पासपोर्ट टाइप की ही फोटोग्राफी करनी है अपने स्टूडियो में तो आपको पाँच बाई सात जगह का स्पेस भी एनफ है अपने काम के लिए अगर आपको पोर्ट्रेचर के लिए या फैमिली फोटोग्राफ के लिए या हल्की थोड़ी बहुत मॉडलिंग टाइप की फ़ोटोग्राफी के लिए या प्रोडक्ट टाइप की फ़ोटोग्राफी के लिए जैसा किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपने शूट करना है तो आपके पास कम से कम 10 बाई 15 10 बाई 12 का स्पेस एरिया होना चाहिए ये तो थी बात आपके फोटोग्राफी के लिए अगर आप वीडियोग्राफी का स्टूडियो वीडियो शूट करने के लिए स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास 10 बाई 15 या 10 बाई 20 फुट का स्टूडियो होना चाहिए उसके लिए 
वो स्टूडियो रूम आपका साउंड प्रूफ होना चाहिए साउंड प्रूफिंग कई टाइप से आप करा सकते हैं सस्ती से सस्ती भी और महंगी से महंगी साउंड प्रूफिंग भी आप करा सकते ताकि आपका साउंड जो है इको वगैरह जो है वहाँ पे कंट्रोल रहे कितने डी तक की साउंड प्रूफिंग आपने करनी है कितने डेसीबल तक की साउंड आपके स्टूडियो में अंदर नहीं आनी चाहिए या कितना हो जानी वो आपके वर्क के ऊपर नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने प्रोडक्शन के लिए किस टाइप का स्टूडियो चाहिए ये तो थी स्पेस की बात तो अब रह गई बात के फाइनेंशियल आपको पैसा कहाँ से गैदर करना है अगर आपके पास खुद का अपना पैसा आप उसमें लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप अपना फाइनेंस जो है बैंक से लोन लेके या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से ले पैसा इकट्ठा करके उसमें लगा सकते हैं पहले तो आपको अपने काम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बताना होता है कि मेरे को फोटो स्टूडियो के लिए इतना पैसा चाहिए और वीडियो स्टूडियो के लिए इतना पैसा चाहिए मेरे सेटअप में इतने कैमरे होंगे इतने वीडियो कैमरे होंगे इतने स्टील कैमरे होंगे ये मेरा लाइटिंग का खर्चा है वो सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ती है और उसके बाद आपको बैंक फाइनेंस करता है सेल्फ अपलमेंट के लिए तो पैसा आप अपना भी लगा सकते हैं और बैंक से भी आप पैसा फाइनेंस कर सकते हैं 